Spoštovani, Kobis in Sikris. To sta gotovo najbolj prepoznavni kratici, najbolj prepoznavnih storitev Inštituta informacijskih znanosti Izuma, ki deluje v Mariboru. S Kobisom se seveda marsi kdo sreča že kot otrok, ko ga starši prvič peljajo v knjižnico in na toga sko Kobis spremlja skozi vso izobraževalno, mora biti tudi kasneje raziskovalno karjero. Vloga Izuma na področju knjižničarstva in raziskovalne dejavnosti, to zadevno pa ni seveda prepoznavno samo v Sloveniji, ampak tudi v širši regiji in to je ne nazadnje prepoznal tudi UNESCO, ki je Izumu podelil status regionalnega centra druge kategorije. In na to smo seveda vsi skupaj še posebej ponosni. Kobis in Sikris sta tako dva zares pomembna delčka v mozaiku strategije razvoja Slovenije 2030, ki v središče postavlja kakovost življenja za vse. Za strategijo je ključno povezovanje izobraževanja, znanosti in gospodarstva, ključen je prenos znanja in k temu rezultatu seveda prispeva tudi Kobis k temu rezultatu, ne nazadnje oziroma k tem cilje in k tem prizadevanjem prispevate tudi vi, spoštovani udeleženci, konference oziroma dogodka Kobis Meet 2020. Verjetno najobsežnejši projekt na področju znanosti, ki ga je v zadnjih letih izum obudil skupaj s slovenskimi univerzami, je Akademska digitalna zbirka Slovenije, ki predstavlja relevanten nacionalni vir podatkov za Slovenije raziskovalce. Enotna platforma za dostop do celotnih besedil elektronskih in informacijskih virov, ki jih univerze oziroma knjižnice naročajo individualno, bo pomenila nedvomno izboljšanje uporabniške izkušnje. Izum, ne smemo pozabiti, je seveda tudi pomemben člen nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih informacij, ki jo je sprejela vlada Republike Slovenije skupaj z ministrstvom, našim ministrstvom za izobraževanje znanost in šport, za javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z Arnesom in javnimi raziskovalnimi organizacijami. Izum pripravlja enotni nacionalni repozitori odprte znanosti. D. Kobis. Repozitori D. Kobis pravzaprav že zdaj omogoča akademsko raziskovalnimi inštitucijem v Sloveniji shranjevanje odprto dostopnih objav raziskovalcev in preostalih podatkov o projektih. Na koncu in ne nazadnje mi dovolite še, da čestitam Kobisu oziroma izumu se upravičujem za sodelovanje pri projektu izgradnje nacionalnega superračunalniškega centra in v vključitev v razvoj projekt nadgradnje nacionalnih raziskovalnih infrastruktur HPC River Superračunalnik Vega, ki bo zaživel že prihodnjo pomlad, bo okrepil nacionalne visoko mogljive računalniške zmogljivosti, ki jih slovenski tako raziskovalno, inovacijski kot gospodarski prostor še kako potrebujeta. Želim vam uspešno konferencijo.